ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் ஃபர்ஸ்ட் லெசனில் ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் கொஷின்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் எட்டு கொஷின் இருக்குது ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வாட் இஸ் கம்ப்யூட்டர் கம்ப்யூட்டர்ன்றது என்னது கம்ப்யூட்டர் இஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தட் மேனிப்புலேட்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் டேட்டா அதுகிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷனோ ஒரு டேட்டாவோ கொடுத்தா அதை வந்து அதால் மாற்ற முடியும் அந்த டேட்டாவை அந்த கம்ப்யூட்டரால் மாற்ற முடியும் மேனிப்புலேட் பண்ண முடியும் அது மாதிரி அந்த டேட்டாவை அதால் ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் திருப்பி ரெட்ரீவ் நம்மள்ட்ட கொடுக்க முடியும் அதை ப்ராசஸ் பண்ணவும் முடியும் ஓகே ஸோ கம்ப்யூட்டர்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் தட் மேனிப்புலேட்ஸ் அ இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் டேட்டா இட் ஹேஸ் த எபிலிட்டி டு ரெட்ரீவ் ஸ்டோர் அண்ட் ப்ராசஸ் டேட்டா டூ ஃபைவ்னு கொடுத்தீங்கன்னா அப்போ ஸ்டோர் பண்ணிக்கும் சரியா திருப்பி கேட்டால் அதை ரெட்ரீவ் பண்ணி கொடுக்கும் இல்லை ஆட் பண்ண சொன்னால் ஆட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணியும் கொடுக்க முடியும் okay so computers electronic device that manipulates information or data it stores retrieves and process the data and computer is used to type documents send emails play games watch movies and even browse the internet purida so ida what is computer query answer now distinguish between data and information ipo book la irukka mari eludhana avasiyam kedaiyadu oru டேப்ல கால மாதிரி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க டேட்டாக்கு கீழே டேட்டா இஸ் அன்ப்ராசஸ்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ரா ஃபேக்ட் புரியுதா ஒரு ஃபேக்ட் வெறும் டூ ஃபைவ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அது என்ன இருக்கு அதில் ஒரு மீனிங் கிடையாது இல்லையா ஸோ அன்ப்ராசஸ்டு ரா ஃபேக்ட் வந்துட்டு சமைக்காத காய் மாதிரி ஓகே ரா ஃபேக்ட் வந்து டேட்டா ப்ராசஸ்டு ஃபேக்ட் வந்துட்டு நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த டூவையும் ஃபைவும் ஆட் பண்ணி செவன் கொடுத்தா அது வந்து என்ன நம்மளுக்கு processed information purida so unprocessed raw fact is data processed fact is information data doesn't have any meaning data ku or meaning e kadaiyadu but information endradhu it has a meaning it has an order and it has a structure புரியுத ஸோ எப்படி எழுதுவீங்க டேட்டா இஸ் தி அன்ப்ராசஸ்டு கலெக்ஷன் ஆஃப் ரா ஃபேக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் இஸ் தி ப்ராசஸ்டு fact okay data has no meaning ana information has meaning order and structure purida ipo adutha what are the components of cpu central processing unit ku moonu component irukku okay va adu enna appadina oru data va control pandradhukku control unit adha process pandradhukku arithmetic and logic unit adha nyabam vechikkradhukku memory unit avladha or data va nee ulla kudukringa na or car ulla varudha na adha control pandradhukku or control unit adha clean pandradhu andha mari process pandradhukku arithmetic and logic unit well anupradhukku memory unit so indha moonu unit nyabam vechukonga okay va அடுத்து what are the functions of arithmetic and logic unit alu and the alu ன்றதுல answer இருக்கு a என்னது arithmetic arithmetic என்னது max addition subtraction multiplication and division அதெல்லாம் பண்றதுக்கு arithmetic logic வந்து logical operations so இந்த மாதிரி addition subtraction multiplication division and logical operations perform பண்றதுக்காக மட்டும்தான் alu unit இருக்குது அந்த மாதிரி பர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறப்போ நம்மளுக்கு அந்த கம்ப்யூட்டரோட டெசிஷன் மேக்கிங் எபிலிட்டி வந்து கூடுது ஸோ இந்த லாஜிக்கல் ஆப்ரேஷன்லாம் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகுது இந்த டெசிஷன் மேக்கிங் கேப்பபிலிட்டி ஆஃப் அ கம்ப்யூட்டர் இன்க்ரீசஸ் புரியுதா அடுத்து வாட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் கண்ட்ரோல் யூனிட் ஏஎல்யூ யூனிட்டோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் பார்த்துட்டோம் இப்போ படிக்க போகிறது கண்ட்ரோல் யூனிட் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா உள்ள நிறையா டேட்டா வர்றப்போ அந்த டேட்டாவை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இல்லைனா அது வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலனா என்ன ஆகும் எங்கிட்ட எங்கிட்ட போயிடும் இல்லையா ஸோ ஒரு டேட்டா வந்துட்டு முதல்ல இன்புட் வழியாக உள்ளே வர்றது அவுட்புட் வழியாக வெளில போகிறது மெமரி டிவைஸில் ஸ்டோர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி மூணு இடத்துலையும் டிராஃபிக்கை மெயின்டைன் பண்ணுறது கண்ட்ரோல் யூனிட் தான் ஸோ கண்ட்ரோல் யூனிட் கண்ட்ரோல் த ஃப்ளோ ஆஃப் டேட்டா பிட்வீன் தி மெமரி இன்புட் அவுட்புட் டிவைசஸ் அண்ட் தி யூனிட்ஸ் புரியுதா அடுத்து வாட்ஸ் அ ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் மெமரி மெமரியோட யூஸ் என்ன நீ கம்ப்யூட்டர் மெமரியை மறந்துடுங்க உங்கள் மெமரி எதுக்கு யூஸ் ஆகுது முதல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு ஓகேவா யாராவது கேட்டாங்கன்னா ஞாபகப்படுத்தி சொல்கிறதுக்கு இல்லையா ஸோ மெமரி இஸ் யூஸ் டு ஸ்டோர் த இன்ஃபர்மேஷன் ஃபார் ப்ராசஸிங் அண்ட் ரெட்ரீவல் புரியுதா அதே மாதிரி அந்த மெமரியை நம்ம டெம்பரரி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் பெர்மனண்ட்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லையா அதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஓகே அடுத்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பிட்வீன் இன்புட் அண்ட் அவுட்புட் யூனிட் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி 
ஒரு டேட்டாவை உள்ளே கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற யூனிட் வந்து இன்புட் யூனிட் இல்லையா இன்புட் யூனிட் வந்து ஃபீட் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் டேட்டா டு த கம்ப்யூட்டர் சரியா அந்த மாதிரி இன்புட் த டிவைசஸ் தட் கிவ்ஸ் த டேட்டா டு த கம்ப்யூட்டர் இஸ் கால் இன்புட் யூனிட் எக்ஸாம்பிள் என்னது கீபோர்டு நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா உள்ள இன்புட் கொடுக்கலாம் மவுஸை கிளிக் பண்ணி இன்புட் கொடுக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்புட் யூனிட் இன்புட் டிவைசஸ் புரியுதா வாட் இஸ் அவுட்புட் யூனிட் அவுட்புட் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா அவுட்புட்டை நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி லாங்குவேஜில் காட்டும் இன்புட் வந்து கம்ப்யூட்டர் வந்து பைனரி ஃபார்மில் வாங்கிக்கும் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸாக மட்டும்தான் வாங்கிக்கும் ஆனால் அவுட்புட் வந்து நம்மளுக்கு புரிகிற மாதிரி லாங்குவேஜில் நம்மளுக்கு காமிக்கும் ஸோ அவுட்புட்டும் ஒரு ஹார்ட்வேர் ஹார்ட்வேர் டிவைஸ் தான் இட் கிவ்ஸ் தி இன்ஃபர்மேஷன் டு த யூசர்ஸ் இன் அன் அண்டர்ஸ்டாண்டபிள் ஃபார்ம் எக்ஸாம்பிள் மானிட்டரை நம்ம அவுட்புட் பார்க்கலாம் இல்லை பிரிண்ட் எடுத்து ஹார்ட் காப்பியாக பேப்பரில் அவுட்புட் பார்க்கலாம் இல்லையா இல்லைன்னா சவுண்டாக ஸ்பீக்கரில் பாட்டு கேட்கலாம் இல்லையா ஸோ ஸ்பீக்கருமே ஒரு அவுட்புட் டிவைஸ் தான் புரியுதா அடுத்து டிஸ்டிங்விஷ் பிட்வீன் ப்ரைமரி அண்ட் செகண்டரி மெமரி இது ரொம்ப ஈஸி ப்ரைமரி அப்படின்றது ஒரு குழந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ப்ரைமரி மெமரி வந்து நம்மளுக்கு டெம்பரரி மெமரி புரியுதா ஆனால் செகண்டரி மெமரின்றது பெர்மனண்ட் மெமரி பெரியவங்க மெமரி மாதிரி பெர்மனண்ட் மெமரி இப்போ ப்ரைமரி மெமரி வந்து வாலட்டைல் வாலட்டைல் அப்படின்னா மாறக்கூடிய தன்மை உடையது அதே மாதிரி பவர் சப்ளை நின்றுச்சுன்னா அந்த கண்டென்ட் வந்து லாஸ்ட் ஆயிரும் ஆனால் செகண்டரி மெமரி வந்து நான் வாலட்டைல் மாற்றவே முடியாது அது வந்து பவர் ஆஃப் ஆனாலும் அந்த கண்டென்ட் வந்து அந்த டேட்டா வந்து லாஸ்ட் ஆகாது அப்படியே தான் இருக்கும் ஸோ ப்ரைமரி மெமரி வந்து டெம்பரரி ப்ரைமரி மெமரி வந்து வாலட்டைல் எக்ஸாம்பிள் ரேண்டம் ஆக்சஸ் மெமரி ஆர்ஏஎம் டெம்ப்ர செகண்டரி மெமரி வந்துட்டு பெர்மனண்ட் இது வந்து நான் வாலட்டைல் எக்ஸாம்பிள் ஆர்ஓஎம் ராம் ரேண்ட் அதாவது ரீட் ஒன்லி மெமரி புரியுதா ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் யூனிட்ல இருக்கிற ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் எட்டு கொஸ்டினுமே டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஏன்னா அடுத்து நம்ம மற்ற கொஸ்டின்ஸை ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கூடிய சீக்கிரம் நான் ஸ்டடி பிளான் உங்களுக்கு போடுறேன் ஓகே பாய்